വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് മാസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മാസ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുക സാധനത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്ന എയറിൻ്റെ അളവിനെ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മാസ് ഉള്ള എല്ലാത്തിലും ഒക്യുപ്പിയാനായിട്ട് സ്പേസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കുഞ്ഞ് ലെറ്റർ കെയും ജിയും സ്മോൾ കെ ജി ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കെ വരുമ്പോൾ കെൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി ആണ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മോഷനും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹിന്ദിയും മാത്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മാസ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സ്വർണ്ണക്കടയിലൊക്കെ സ്വർണ്ണം തൂക്കുന്ന ചെറിയ മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ അതിൻ്റെ മേലെ സ്വർണ്ണം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റീഡിങ് എഴുതി കാണിക്കും എത്ര മാസമാണെന്നുള്ളത് എഴുതി കാണിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കാണിക്കും കിലോഗ്രാമിൽ കാണിക്കും ഇതൊക്കെ മാസാണ് കാണിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ദെൻ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമല്ലോ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് പാരീസ് ഫ്രാൻസിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചില്ല് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു അതൊരു സിലിണ്ടറാണ് ഓഫ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറീഡിയം ആ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ വെയിറ്റുള്ള ഒരു സംഭവം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ സോ അതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മാസിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റും ഉണ്ട് വലിയ വലിയ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്ക് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം വൺ ലാക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്സ് അതിനെയാണ് മില്ലി എന്നിവിടെ പറയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മില്ലിഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഗുളികകളില്ലേ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പത്ത് മില്ലിഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗുളികകളുടെ വെയ് മാസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മില്ലിഗ്രാം ഓർക്ക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അടുത്തത് ഗ്രാമാണ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കു നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒക്കെ കിലോ കണക്കാണ് പക്ഷേ കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമിലാണ് പറയുക അമ്പത് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതാണ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കിൻഡലാണ് കിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോഗ്രാമിനെയാണ് കിൻഡൽ എന്ന് പറയുക ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് എക്സാമ്പിൾ കിൻഡലിൻ്റെ ചാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കിൻഡൽ ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാക്ക് നൂറ് കിലോ ആണ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ നൂറ് കിലോ ഗോതമ്പ് നൂറ് കിലോ അരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും നൂറ് കിലോയാണ് ഒരു കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടണ്ണാണ് ടൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൺ എന്ന് പറയുക അത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയണത് ഈ ക്രെയിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രെയിൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ടണ്ണി പറയുക പിന്നെ ലോറി കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന അളവ് അഞ്ച് ടണ്ണിൻ്റെ ലോറി നാല് ടണ്ണിൻ്റെ
അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സൗകര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി മാറി വരും ഒരു കുഞ്ഞി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഏപ്പോഴാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുതാവുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം ഉച്ചയ്ക്കാണ് നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് നൂൺ സമയത്താണ് കാസ്റ്റ് ചെറുതാവണ് എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ റീസൺ നമ്മുടെ തൊട്ട് തലയുടെ മേലെ ആര് വരും മറ്റു വരും സൺ വരും എന്താണ് എന്താണ് റീസൺ അറ്റ് എ ടൈം സൺ ഈസ് ജസ്റ്റ് അബോവ് ദ ഫ്ലാഗ് പോൾ ആ ഫ്ലാഗിൻ്റെ പോളിൻ്റെ നേരെ മോൾ മേലെ ആയിരിക്കും സൂര്യൻ വരിക അപ്പോൾ നേരിടേണ്ട നീളം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഈ നിഴൽ വെച്ചിട്ട് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഒരു ഉപകരണം ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സൺ ഡയൽ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ സൺ ഡയലിനെ ഇതാ കണ്ടോ സൺ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സൺ ഡയലിലെ നിഴൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കി അവർക്ക് സമയം പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൺ ഡയൽ നിർമ്മിക്കണേന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കാർബോർഡ് എടുക്കുക അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു എൽ ഷേപ്പിലെ വേറൊരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൺ ഡേയിൽ ഉപയോഗിക്കണം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ടൈം നമുക്കറിയാമോ ടൈം മെഷർ ചെയ്യണ യൂണിറ്റ് അറിയോ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് സമയം എത്ര നമ്മൾ സമയം പറയും അല്ലെ അഞ്ച് മണി ആറ് മണി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി അവേഴ്സ് അല്ല സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് രാ നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ സൺഡേയിൽ നോക്കിയിട്ട് സമയം പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം സൺഡേയിൽ സമയം പറയണമെങ്കിൽ ആര് വേണം സൺ വേണം അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല പറയുക രാത്രി നമ്മൾ നോർമലി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ടൈം പറയുക മൂൺ എവിടെയാണ് മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈം സാധാരണ പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈം ഈ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരുണ്ട് എന്തിന് ഒരു ഉച്ച തൊട്ട് അടുത്ത ഉച്ച വരെ ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ എ നൂൺ ടൈം എ നൂൺ ടൈം ടു അനദർ നൂൺ ടൈം നൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ച ഉച്ച ടു ഉച്ച സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ ഡേ സാധാ ഡേ അല്ല സോളാർ ഡേ സാധാ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്നല്ലേ പറയാം സോളാർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉച്ച തൊട്ട് അടുത്ത ഉച്ച വരെ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സോളാർ ഡേ എന്ന് പറയാം കിട്ടിയ ഇനി ഒരു സോളാർ ഡേ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയും ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് എ എം തൊട്ട് ട്വൽവ് പി എം വരെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ഡേ എന്ന് പറയുക അതിനാണ് സോളാർ ഡേ എന്ന് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ട്വൽവ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ ഡേ നോർമലി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉച്ചയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും മൊത്തം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുക ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ട് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ ദ ടൈം ഇൻഡർവൽ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഡിവൈഡിങ് എ മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡേ ആക്കി അപ്പോൾ ഒരു ഡേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എൻ ഓരോ അവറിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കി മിനിറ്റിലേക്കാക്കി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു അവർ ഇനി ഓരോ മിനിറ്റേയും നമ്മൾ പിന്നെയും ചെറുതാക്കുകയാണ് എന്തിലോട്ട് സെക്കൻഡിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യമുള്ളത് ഡേ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അവറുകൾ ഓരോ അവറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ ഡേയ്ക്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം ഒരു സോളാർ ഡേനെ അവറാക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഓരോ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റാക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓരോ മിനിറ്റെയും സെക്കൻഡ് ആക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെയും അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യം അവറാക്കാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ അതിനെ മിനിറ്റാക്കാൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മ
നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു പടം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകണേ കേട്ടോ സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ദർ ആർ സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് യൂസിങ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി ചില ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ആരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല അവർക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സമയം ടൈം ലെങ്ത്ത് എല്ല് ഓക്കെ മാസ് എം ദൻ കിൽ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ മാസ് നമ്മൾ എം എന്നല്ല പറയാം കിലോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക മാസ് കിലോഗ്രാം ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ടൈം എസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് വേറെ ആരെയും ഹെൽപ്പൊന്നും വേണ്ട സമയം പറയാൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം മാസ് പറയാൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം ലെങ്ത്ത് പറയാനായിട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം എം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ there are some quantities which cannot be re- which are not be related to each other and cannot be expressed using other quantities are parna perana end fundamental unit such quantities called fundamental unit quantities ee quantities ine vera unit ne aanu nammal fundamental units nu parayan rendu maari po varudhu vera onnum kondu express cheyan pattatha quantities ine fundamental quantities nu parayam example aanu length mass time adalla avare unit ne the unit of fundamental quantities are parna perana fundamental units നോക്കി ഈ പടത്തിൽ നോക്കിക്കേ ഇനി പറയാവോ ഏതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ഇത് മാസാണ് ആണോ ഇറ്റ് പോലെ സോറി കേട്ടോ ഇത് മാസല്ല ഇത് മീറ്ററാണ് എം ദെൻ ഇതോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതോ എ എന്താ ആംബിയറാണ് എ കെ എന്താ കെൽവിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെന്താ മോളാണ് ഇതെന്താ ക്യാൻഡലയാണ് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മളൊരു പല പേര് പറയാറുണ്ട് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ പല സെറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നോർമലി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് ദ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മഴയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയങ്കര ഒച്ച അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കുറച്ച് പ്രത്യേകത എന്ത് എന്താണ് അവ യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് സിമ്പിൾ എന്താണ് കുഞ്ഞമ്മാണ് ഇനി പേരെന്താ മീറ്റർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ലെങ്ത്ത് എന്താ ഇത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഇതെന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീറ്ററാണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അടുത്തത് മാസാണ് നെയിം കിലോഗ്രാം ആണ് യൂണിറ്റ് കെ ജി ആണ് ഇതാ ഇത് അടുത്തത് ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് എവിടെ ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ നെയിം ആംബിയർ ആണ് സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് ഇതാ ഇത് അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ ആണ് കെൽവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കെ അതേതാണ് ഇതാണ് അടുത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാസം അല്ല കേട്ടോ അത് മോളാണ് മോൾ എം ഒ എൽ ആണ് കണ്ട അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മോൾ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കേട്ടോ അതാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മലയാളം ആർക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്യാൻഡല സി ഡി എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഏഴിൻ്റെ പേരും പഠിക്കണം ഏഴ് പേ നെയിംസും പഠിക്കണം ഏഴ് സിമ്പിളും പഠിക്കണം അത് പഠിക്കും എനിക്കറിയാം മിടുക്കൻ പിള്ളേരാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ ദെൻ അടുത്തത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദോസ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് ആർ ഡെപ്പെൻഡൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ കോൾ ഡി ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് വെച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വ സെക്കൻഡ് ക്യൂബ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂബ് എന്നൊക
So, atau yang lalu talikalah, nama deh video, nama deh video stop ini. Ani ni korcik bangun dia, nanti tu bangat lalu nama deh baki karya yang lalu, ada itu area, volume, pinne, density, parayum, cost berapa? Ani deh cost ni answer so answer ini. Atau yang lalu, apa yang dah kalian doubting karya kau itu, ane ni channel video sih tapet tenggelu, ni langgil oka komen section lalu paraya, like kaya, friends ni share ya mark kalle. Ado lalu ane channel subscribe ni, langgil potane subscribe ya. Okay, thank you for watching, have a wonderful day.